hier die video gaan oor tariewe. Nou tariewe is soos die koste per item of die prijs van een item. En ek onthou dit door een klein driehoek te gebruik. Dat is mijn formule. Nou, boe is die k vir koste en hier soos af vir aantal of hoeveelheid ek koop van die item. En dan het ek een groot R wat die rand is vir 1, die koste van 1 item. Ok, so hoe ek dit dan onthou, ek sien die groot K en die A en die R en dit is dan kar. Ok, nou onthou dit. Kom ons kyk na een voorbeeld, hier is een pakkie lekkers, dit kost 500 rand. En daar is 20 van hulle in hierdie pakkie. Ok, daar is 20 lekkers. Wat is die koste of die prijs vir een lekker of per eenheid, dit is een ander woord die ons dit ook kan sê. So nou wat ek eindelijk soek op my driehoek is dan nou die R. So ek soek die rand vir een. So die 500 is die totale koste Die A is die aantal, dat is 20. Ok, nou hoe die driehoek werk, is as ek die rand soek vir 1, of die koste, dan moet ek sê, die K streep die A. Ok, so ek druk die R dood, ek hou om toe met my vinger, en dan sien ek die K blij oor met die streep die O die A. So basis dan nou die koste gedeel door die aantal. Ok, nou die koste is 500, en dat is 20 van hulle, so kom ons sien hoeveel koste het ons vir 1, 25 rand vir 1 lekker. Dan krij jy ook tariewe met vaste veranderlikes. Dit is soos om te sê, ek het hier een cellfoon, klomp knoppies, en kom ons sê, hierdie kontrak om een cellfoon te hee, is 72 rand per maand. Ok. Plus dan nou, nog een 3 rand 70 per SMS, wat jy stier per elke SMS. Alright. Nou sê nou maar, ek stier dan nou 5 SMS hierdie maand. Wat gaan my totale koste wees vir die maand? Dis die 72, die is een vaste veranderlik. Hy gaan nie verander nie, dis wat jy elke maand betaal. Maar die 3 rand 70 moet gemaal word met hoeveel SMS'e ek stier. En dis in haakies, dis apart. Hierdie maand het ek 5 SMS'e gestier. So as ek kom myself in contract, gaan elke maand iets anders wees. En ons noem hierdie 3 rand 70 die tarief. Dis wat het kost per SMS, so dis die tarief wat dit. En jy maal altyd die tarief uit met die hoeveelheid wat jy gebruik, of die hoeveelheid minuute, ensovoort. En hier is dan ook een formule wat jy kan gebruik. Die koste is die vaste veranderlijke, so dit is jou 72 rand, of wat ook al vaste veranderlijke het, plus, dan sit jy in haakies, die tarief, maal, die hoeveel keer, of die aantal keer, wat jy dan nou hierdie tarief gebruik. Eén keer wat baie in die toetse voorkom, en dis die water of die elektriciteit vraag. Nou dit is baie makkeliker as wat het lyk, en hier kan enige een van die twee wees water of elektriciteit. Hier so sien jy, ek het KL gebruik, so KL staan vir kiloliter. So ons doen nou die water voorbeeld. Maar as jy een elektriciteit voorbeeld krij in die toets, dan gaan dit net wees kilowatts. En dit is precies die selfde, niks verander nie, behalwe miskien hierdie getalliekies hier binne en hierdie nommers hier kan ook verander. Maar dit is baie, baie klein en baie min. Ok, kom ons werk dan na die prijs uit. Kom ons sê, Karin gebruik hierdie maand 37 kiloliter water. Ok, wat is dan nou die prijs vir dit? Hoeveel gaan sy betaal vir haar waterverbruik. Nou, eerstens begin jy om te sê, 
Hierso is 9. Als jij dit gaan tel, 0 is niet en gesluit is, so moet niet 0 tel nie, begin bij 1 tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan zie je dat 9 kiloliter in dit koos 0 rand. Oké. Okay. So jou eerste is dan 9 kiloliter. Right, nou gaan je 6, 7, 30, minus 9, hoeveel kiloliter bly nog oor? Dus 18, 20. Goed, dan gaan we aan. Nou in die volgende eenheid is het van 9, maar moet niet 9 insluit nie, so begin by 10 te tel, tot bij 20. Oké, okay. daar so is dan nou 11 kiloliter, en dat is 5 rand 60 per kiloliter, bij elk een van die 11. Alright. Nou gaan we aan, nou het jy gesê, van die 18, 20, minus nog 11, en dan zie je wat oorblij, is 17. Right. Nou gaan ons tussen die 20 en die 35, dat is 15 eenhede, maar om nou begin bij 1 en 20, moet niet 20 vat nie. Right, so dan gebruik ons die volle 15 eenhede, en dan sê ons nou 17 minus 15, dan blijft er nog 2 kiloliters oor wat ik moet gebruiken. Nou in die volgende um, fase sê jy dus tussen 35 en 50, right. So daar is ook nou weer 15 kiloliters, maar ik ga niet allemaal gebruiken. nie. Ek het net nog 2 kiloliters. Dan tel je nou hierdie geel noems op en dan sê je 9 plus 11 plus 15 plus 2. Dan zie je dit geef vir jou 37. So dit is wat Karin gebruik het. So ek moet eers al hierdie kiloliters volmaak, dat is 9, die eerste kiloliters, kos 0 rand. Okay. Maar so dat ek meer water gebruik, Um, so nou is ek in die volgende groepie of afdeling, nou is daar net 11 beschikbaar, want dit is tussen 9 en 20. Soos wat ek in die groepie is, um, kost dit 5 rand 60 vir elke kiloliter. En in die volgende groepie is tussen 1 en 20 en 35. So ek kan nie sommer net gaan sê, um, 37 kiloliter, ook okay, dit pas in hierdie groepie in nie daar is heel te mooi verkeerd. Je moet van onderaf boon toe begin. Right, so dit is die eerste ding wat je gaan doen. Dan die volgende ding wat je gaat doen, als je nou weet hoeveel waar pas alles in, dan ga je net oorlste een mol in sit. Ok, so daar so, daar so, daar so, allemaal van die groepies wat je gebruikt of die tarieven. So die eerste een, ek vir jy hierdie uit, is daar 9 mol, 0 rand. So die eerste kiloliter is gratis, sy betaal 0 rand al. Die volgende een het jy 11 gebruik in die groepie, en vir elke kiloliter betaal jy 5 rand 60. Okay. Dit geef vir jou 61 rand 60. Dan in die volgende groepie het jy 15 kiloliter gebruik, en dit kost 9 rand 20. Right. So dit kost 138 rand vir jou prijs. Laatste het jy net 2 kiloliter in hierdie groepie gebruik en dit kost 14 rand 10 cent. Dit geef jou 28 rand 20 cent. Laatste stap is om al hierdie getalle by mekaar te tel plus hulle, dan sien jy ook okay. hy. Dus ek allemaal door plus 227 rand 80 cent.